vous suivez la télévision Isanganero. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Reprise après plusieurs mois d'interruption des travaux de construction des berges de la rivière Narangua. Certains usagers du boulevard Mouedzigisavo euh, qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganero suggèrent au gouvernement d'effectuer de pareilles activités sur d'autres rivières afin de protéger les maisons d'habitation de la ville de Bujumbura. Et vous aurez tout le détail au cours de ce journal. Et après la publication par le ministère de l'Éducation des notes retenues après concours national pour accéder au palier poste fondamental pour cette prochaine rentrée, la coalition Fachevigé demande au gouvernement de mettre en place des mesures d'accompagnement comme euh, la de nouveaux matériels, ceci afin de garantir une éducation de qualité. Voilà pour le sommaire, les détails c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs, les gens qui fréquentent le marché de Kinama doivent se laver les mains à l'entrée, comme l'exigent les chargés de sécurité dans le but de lutter contre la maladie de variole de singe. Le commissaire de ce marché explique que ce, ceci est fait dans l'objectif de mettre en application les recommandations issues de la réunion tenue dernièrement par le Premier ministre à l'intention des autorités administratives et des acteurs de santé pour faire face à à la propagation de, la, de cette épidémie de Impox. Le point avec euh, Jean-Marie Vianengenda-Komana qui s'est rendu sur les lieux. Certains habitants de la zone urbaine Kinaama disent avoir bien accueilli la décision du commissaire du marché Kinaama qui exige le ravage des mets à l'aide d'eau potable et du savon dans le but de lutter contre la propagation de la variole du singe. Il précise que cette mesure va contribuer à la diminution du taux de contamination. Cependant, il déplore que la pénurie d'eau qui s'observe le plus souvent dans cette localité demeure un obstacle dans l'application des mesures d'hygiène. Il demande à la régie des eaux de rendre disponible l'eau potable en quantité suffisante. Idi Kaunda, commissaire de son marché, précise que cette mesure d'exiger les gens de se laver les mains avant d'entrer dans le marché a été prise depuis son lundi. Pour lutter contre cette maladie, nous demandons aux commerçants, à tout le monde, de se laver avec les savons avant d'entrer dans les marchés. L'important est que, vous voyez, la maladie est contaminée. C'est pourquoi tout le monde doit se laver avec les savons avant d'entrer. Ce commissaire du marché Kinaama ajoute que l'entrée dans son marché est conditionnée par le respect de ses mesures. Et personne qui va refuser. Et nous avons euh, la sécurité qui est là. Tout le monde respecte. Et il doit respecter. Il doit respecter celui qui, 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 ne, qui ne veut pas euh, se laver. Il n'entre pas. Il n'entre pas dans le marché. Bon, je vois que ça marche. Ça marche. C'est bien. C'est très bon. Cette sensibilisation de lutter contre la variole du singe dans les endroits publics a été recommandée par le premier ministre burundais Jélevin de la Kobucha lors d'une réunion de haut niveau qui a tenu ce lundi à l'intention des responsables de tous les services de la vie nationale. Je vous l'avais dit en titre, il y a eu reprise des activités euh, de, de, de construction euh, des berges de la rivière Narangwa après, après plusieurs mois, excusez, d'interruption. Euh, le, les personnes rencontrées sur les lieux demandent au gouvernement de mener de pareilles activités pour protéger les autres rivières menaçant les maisons d'habitation de la ville de Bujumbura. Le point avec Evaris Nzekoagne. Certains passants sur le pont de la République, six sur la rivière Nangwa, nous sommes sur la route dénommée Mnidzigisavo. Ils s'arrêtent pour observer comment se déroulent les travaux d'aménagement des berges qui viennent à peine de commencer. Ceux qui se sont exprimés sur nos micros apprécient la reprise de ces travaux avant la tombée de la pluie pour limiter les dégâts. Quelqu'un qui a vu cet endroit avant la reprise de ces travaux peut être surpris une fois passé à cet endroit. Mais il est évident que le ravin s'agrandit du jour au jour. Ce projet est salué. Il faut que le gouvernement fournisse un effort. 
La période des pluvier s'est déjà annoncée avec le risque de faire tomber ce pont. Mais comme l'agence routière est en train de remblayer les bergers des environs, nous sommes vraiment très contents. Ces travaux devraient être exécutés sur les berges de toutes les rivières qui traversent la ville de Bujumbura, car le glissement de ces derniers occasionne la destruction massive des maisons d'habitation selon les mêmes personnes rencontrées. Nous demandons au gouvernement de nous venir en aide car il y a d'autres berges des rivières qui passent dans la ville de Bujumbura qui menacent nos maisons d'habitation et nos parcelles. Les travaux de remplissage des moellons dans des gabillons pour remblayer les rives de la rivière Nahangwa tout près du pont de la République semblent être au ralenti car ils sont exécutés par une petite main d'œuvre comme nous l'avons constaté. Poursuivons ce journal par la page éducation. La coalition va fâcher Vigue apprécie l'augmentation des effectifs des élèves admis au niveau post-fondamental. Kassien Gachiramri, vice-président de cette coalition, suggère au gouvernement la mise en place des mesures d'accompagnement comme la majoration du budget, l'achat des nouveaux matériels didactiques afin de garantir une éducation de qualité et cette réaction intervient après la publication par le ministère de l'Éducation nationale des notes retenues au concours national. Suivez pour plus des précisions cette interview avec le vice-président de l'association Bafachevic, plutôt de la coalition Bafachevic, Christian Gachirami. C'est un concours. Un concours d'entrée au poste fondamental qui tient compte non seulement en fait des performances mais aussi de, de la capacité d'accueil. Je crois qu'au niveau du ministère, après avoir en fait analysé sa capacité d'accueil, on a trouvé que les élèves, même ceux qui ont 32% de fréquenter l'école et poste fondamental. Humain, nous profitons de cette occasion de demander en fait à ce que les conditions d'apprentissage soient bonnes, surtout pour ces enfants qui, qui auront avancé sans niveau vraiment suffisant pour aborder en fait le, le programme de, du poste fondamental. Les conséquences, au cas où ces élèves auraient en fait un niveau très bas. Les conséquences en fait c'est la cas. C'est tout à fait normal et ça va s'apparaître. C'est tout ce que ce sont des enfants qui vont étudier dans des lycées communaux où les conditions d'apprentissage ne sont pas en fait meilleures. Ce que nous saluons beaucoup plus dans cette mesure, c'est qu'on a augmenté le nombre de, des enfants internes. Nous saluons cette mesure d'augmenter en fait l'effectif, surtout dans les internats. Euh, si j'ai bonne mémoire, on a dit qu'autour de 5 000 en fait, de, de Sylipri par rapport à l'effectif de l'année passée. Ce qui vont, va nécessiter sûrement en fait, euh, un impact budgétaire. Un impact budgétaire pour euh, le traitement de ces enfants à l'internat parce qu'ils ont, ils ont le besoin à, à être nourris. Ils ont le besoin peut-être de bas pupitres supplémentaires, de salles de classe supplémentaires, de manuels scolaires supplémentaires. Et je profite de cette occasion pour lancer un appel au gouvernement de tenir compte en fait de cette augmentation des effectifs au niveau des écoles à interne. Évidemment, comme pour le matériel, les manuels scolaires, mais aussi pour les enseignants. Les enseignants, non seulement en quantité, mais aussi en qualité. Les déplacés du Kandi Taofik installés près des groupes burundais euh, plutôt près des troupes burundaises basées à Johar, en Somalie, apprécient positivement les initiatives d'aide humanitaire dont ils bénéficient de la part de ce contingent burundais. Major Daniel Harorimana, chargé des relations civiles 
euh, militaire indique que l'idée d'assister s'initerait de guerre car ces derniers mènent une vie euh, pénible. Le point avec Omer Ndouaï. Se déplacer salue ces initiatives des militaires burundais à leur endroit. La raison d'être naissant des âmes charitables des troupes du contingent burundais à cet endroit suite à une vie difficile que mènent ces habitants de Johar. Explication de Major Daniel Hahorimana, chargé des relations civiles aux militaires au sein du contingent burundais. Nous sommes conscients de la vulnérabilité de cette population. Ces habitats se heurtent à différentes maladies. C'est tout est traité au niveau de notre campement par la machine. En plus, nous les soignons et nous leur donnons de vivre. Une assistance est bien appréciée par les bénéficiaires. Nous remercions ce contingent bondé pour ses taux. Ça nous aide lors de la cuisson, l'hygiène et nous la consommons. Une autre chose qui nous tient à cœur et nous donne à manger. Nos relations avec les militaires burundais sont très bonnes depuis leur installation ici en 2008. Ils nous donnent à manger et nous assistent dans les soins médicaux, qu'ils soient bénis. Néanmoins, l'insuffisance des médicaments reste un défi, indique capitaine Clément Gezahayo, docteur titulaire adjoint du centre des soins médicaux, prenant en charge les malades à cet endroit. Les maladies les plus fréquentes ici sont celles de la peau, les infections urinaires chez les femmes, les infections respiratoires chez les enfants et celles liées à la malnutrition. Les médicaments peuvent manquer quelquefois, mais les commandes sont effectuées auprès des autorités habilitées aussitôt que nous constatons une probable pénurie. Le camp des déplacés de Taofik compte 3000 ménages alimentés par deux tanks seulement et l'eau de forage. pour ce reportage. Voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isangamiro.